me dijeron simplemente que era medio loco. Pero después de haber lidiado con Eric, ya cualquier cosa puede pasar. ¿Fastidia mucho? Al principio, al principio, pero luego más metido en el partido y, y olvidándonos un poco del de auricular. ¿Por qué se toma la decisión de quitarse los auriculares? Eh, no funcionaron, no funcionaron a la perfección como es que lo que queremos, ¿no? Que te lo explique el, el árbitro, porque la verdad me perjudica a mí, porque vengo de un gran partido en Flamengo y, y no puede ser que me expulse y me manche mi, mi buena imagen que estoy, que estoy este, presentando. Hay alguna gente que no comprende muchas cosas, cree que sentarse en la gradería es agarrar y decir, no, estamos con dos jugadores de más y vamos a salir a atacar y, y te contragolpean, te liquidan el partido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Tenía pensado decir un montón de cosas, Eric, pero las Ay, imágenes de... hablan por sí solas, ¿no? Ahí están los lentes del profe Cardama, están bien bonitos. ¿Para qué? Tú dijiste de 5 lucas. Yo creo que cuestan, como dice él, 120 dólares. Pero me quedo con algunas imágenes. A ver, por ahí, Sporting Cristal, celebrando puntero en el campeonato, no lo hacía hace mucho tiempo, de la época de Chemo del Solar. El Chechu Ibarra está a dos goles ya del récord de Cachito Ramírez. El grito de gol, la boca abierta, como ha ocurrido con, eh, en los últimos tiempos, Martín Palermo. Es el récord de goles en boca, nada menos. Desplazó a Francisco el Pancho Barayo. Y después, eh, me parece también, Eric, que estamos ante eh, la presencia o la anotación más bella de Ronaldinho Gaucho con la camiseta del Barcelona hasta el momento. Pero no es lo único. Buenas noches ante todo, Gonzalo, a la audiencia de Fútbol en América, también la bienvenida. Lo que pasa es que para este programa hay demasiado material, demasiados lindos goles, sobre todo en Europa, con la presencia anotadora de Paolo Guerrero. Y hay un especial también con jugadas dolorosas que va a salir más adelante. En cuanto al torneo local... Universitario de Deportes evoluciona futbolísticamente. Candelo se fue entre aplausos, fue la gran figura ayer en el Monumental. Pero Don Neira es algo así como el héroe anónimo de los cremas, ya que cumple un trabajo realmente destacado. Y del otro lado, Alianza Lima consiguió la victoria por primera vez en el torneo de la mano, sí, de la mano de Jonier Montaño. Podrá jugar en la semana Montaño justamente por el dolor fuerte en la mano. Tiene una fisura, tiene una contusión. ¿Qué tiene Montaño? Lo sabremos en un momento más. Bueno. Henry Gambetta fue el protagonista, creo, del partido 